আসলে সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে আজকে আমাদের আজকের এই আয়োজন আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আমাদের অর্থে এই অনুষ্ঠান করেছি তবে দু একজন আছেন যারা কিছু বেশি অর্থ দিয়েছেন অনুষ্ঠানটিকে আরও অর্থবহ করার জন্য এই সংগঠনের ইতিবৃত্ত আপনারা জেনেছেন বলার নতুন করে কিছু নেই আমাদের উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে আমরা যারা উপস্থাপনা করি আমাদের প্ল্যাটফর্ম নয় বিশেষ করে যিনি আজকে আমাদের এখানে আছেন বিশিষ্ট নাট্যকার নাট্য পরিচালক জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক গাজী রাখায় তিনি আমাকে বারবার বলছিলেন জানজাম আমাদের তো একটা ফেডারেল বডি হচ্ছে এফটিপিও তো তোমরা একটা সংগঠন কেন করো না তো আমি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রাকায়ত ভাইয়ের অনুপ্রেরণাই নির্দেশেই বা ওনার পীড়াপীড়িতেই আসলে আমি সবার সাথে যোগাযোগ করে এই সংগঠনটিকে দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করেছি এবং যারা আজকে এখানে এসছে প্রত্যেকেই খুব আন্তরিক এই সংগঠনের ব্যাপারে আরেকটি বিষয় আমি খুব গর্বের সহিত বলতে চাই যে আমাদের এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে শুরু করে যারা সাধারণ সদস্য প্রত্যেকজন ব্যস্ত আমাদের এখানে কোনো বেকার সদস্য নেই যেটা বাস্তব সত্য কথা প্রত্যেকেই ব্যস্ত আজকে এখানে অনেকে আছেন শো ক্যান্সেল করে এসছেন অনেকে আছেন হয়তো অনুষ্ঠানটা শেষ করে আরেকটি তার পারফরমেন্সে গিয়ে যোগ দিবেন এটা আসলে আমাদের জন্য আসলে আমরা আসলে সবচেয়ে বেশি কাজ করি আমরা একটা অনুষ্ঠান যখন হয় আধা ঘন্টা একজন শিল্পী গান গাছে একজন উপস্থাপন কিন্তু বসে থেকে হয় ঝিমুতে হচ্ছে না হয় বাটার পিঁধে হচ্ছে না হয় চা খেতে হচ্ছে তারপরে ওনার গান গাওয়া শেষ আবার আমরা গান গাবো একদম শেষ একজন দর্শক যখন থাকবে তখন আমাদেরকে বিদায় নিতে হবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমি এই অনুষ্ঠান শেষ করছি তো আমাদের কাজটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তবে তবে আমাদের মূল্যায়নটাও আমার মনে হয় সেভাবেই হওয়া উচিত আমার এখানে দাবি রাখার মতো কেউ নাই আসলে চ্যানেলগুলো যারা এসছেন যদি পারেন দু একটা শব্দ প্রচার করেন যে আমরা যারা টেলিভিশন চ্যানেলে কাজ করি আমরা যারা টেলিভিশন চ্যানেলে কাজ করি এক ঘন্টার একটা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে একজন উপস্থাপক যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পান তার চেয়ে অনেক অনেক কম পারিশ্রমিক পান একজন উপস্থাপক যেটা কোনোভাবেই কাম্য নয় এবং আমি আজকে এখানে এফ টিপিওর একজন নেতা উপস্থিত আছেন দুজন নেতা উপস্থিত আছেন আমি রাকাত ভাইয়ের কাছে অনুরোধ করব আমরা আমরা একটা নিয়ন্ত্রণে যেতে চাই যে আমাদের সংগঠনের বহির্ভূত কাউকে দিয়ে যেন কোনো টেলিভিশন বা মঞ্চ অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করা না হয় এই একটি দাবি আমরা করব এবং অচিরে আমরা সংগঠন থেকে প্রত্যেকটি চ্যানেলের কাছে আমরা এই দাবিটি নিয়ে যাব আর আমার সহকর্মী যারা এখানে আছেন সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ তারা হয়তো অনেকে ফিজিক্যালি আমাকে হেল্প করতে পারেনি ফোন করে খবর নিয়েছে অনেকে হয়তো মিটিংয়ে আসতে পারেন না আমি 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 আগেই বলেছি যে প্রত্যেকজন মেম্বার এখানে ব্যস্ত একজন নবীন যিনি সদস্য তিনিও ব্যস্ত তিনিও প্রতিদিন কাজ করছেন আমরা আমাদের তালবির তারিখ বলে আমরা এলিট সংগঠন কথাটা কিন্তু সত্যি আমরা এলিট সংগঠন কারণ আমাদের সদস্য সংখ্যাও কম আমাদের সদস্যদের মানে পাওয়ারও বেশি কারণ আমরা শুরু না করলে অনুষ্ঠান শুরু হয় না আমরা শেষ না করলে অনুষ্ঠান শেষ হয় না যেমন নাটকের এক চরিত্র বলছিল যে নাটকের মেন ক্যারেক্টার আমার আমি না হলে নাটক শুরুই হবে না সে হলো দরজা খোলে নাটকে প্রথম শর্ট হলে দরজা খোলা তো যাক আমি একটি গল্প দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ শেষ করব তো একটা সময় ছিল যে আমাদের এই দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর নকল হতো যখন আমরা ব্যাটিং পড়ি তখন ঢাকা থেকে পাস করার জন্য গ্রামে যে পরীক্ষা দিত ধনীর দুলালিরা আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না তা আমি সেই এলাকারই ছেলে গাজীপুরের ছেলে কিন্তু আমি নকল করিনি তখন এটা আমি সেও তো এরকম একজন স্টুডেন্ট 
সে সব কিছু নকল করে পাশ করেছে ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট অনার্স মাস্টার সব সে চাকরি ইন্টারভিউ দিবে সেখানেও নকল করতে চায় তো তার সম্ভাবনা নাই একদম সর্বশেষ একটা সম্ভাবনা তার আছে দুইজন মাত্র প্রার্থী একজন খুব ভালো স্টুডেন্ট আরেকজন